हाय क्या आप जानते हैं साल 2007 और 2011 में अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस ने जीरो टैक्स पे किया था 2018 में एलॉन मस्क ने भी जीरो टैक्सेस पे किए थे ब्लूमबर्ग के फाउंडर एंड सीईओ माइकल ब्लूमबर्ग ने भी रिसेंट ईयर्स में ऐसा ही कुछ किया है एक तरफ हम जानते हैं कि टैक्स रेट्स प्रोग्रेसिव होते हैं मतलब आपकी इनकम जितनी ज़्यादा होगी आपको टैक्स भी उतना ही ज़्यादा भरना पड़ेगा और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिलियन बहुत ही कम टैक्स पे कर रहे हैं आपको नहीं लगता कि हाँ कुछ डिस्कनेक्ट है तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कैसे अमीर लोग लीगली टैक्स बचाते हैं और ऐसा वो कर पाते हैं फाइव स्मार्ट तरीकों से चाहे वॉरेन बफेट हो या बिल गेट्स या मार्क्स अकबर्क सभी अल्ट्रा रिच लोग इन पांच तरीकों में से ही कुछ ना कुछ फॉलो करते हैं तो चलिए बिना वक्त जया करे शुरू करते हैं आज का वीडियो लो सैलरी कंपोनेंट कैपिटल गेन्स टैक्स वर्सेस इनकम टैक्स सबसे पहला तरीका है लो सैलरी कंपोनेंट काफ़ी ऑन्टरप्रेन्योर्स अपना सैलरी या कैश कंपोनेंट बहुत ही लो रखते हैं आपने सुना होगा काफ़ी ऑन्टरप्रेन्योर्स को सिर्फ वन डॉलर या वन रुपी सैलरी कॉम्पनसेशन लेते हुए इससे उन्हें फ़ायदा ये होता है कि उनकी टैक्सीबल इनकम ना के बराबर हो जाती है इनकम टैक्स आपकी सैलरी या बिजनेस इनकम पर एप्लीकेबल होता है दूसरी ओर आपको अपने शेयर या रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट पे होने वाले प्रॉफिट्स को रियलाइज करने पे जो गेन्स होते हैं उन पे कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है अब आपकी इनकम पे तो आपको टैक्स देना जरूरी है लेकिन शेयर्स या रियल एस्टेट के केस में जब तक आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेल नहीं करते हैं तब तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा और इसी का फायदा उठाते हैं अल्ट्रा रिच लोग इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि कुछ कंट्रीज में इनकम टैक्स के हाइएस्ट स्लैब्स तो फोर्टी से फिफ्टी तक भी जा सकते हैं लेकिन कैपिटल गेन्स टैक्स इसके कंपेरिजन में बहुत कम होता है फॉर एग्जाम्पल इंडिया में हाईएस्ट इनकम टैक्स स्लैब 30 परसेंट है जबकि कैपिटल गेन्स टैक्स शॉर्ट टर्म में 15 परसेंट और लॉन्ग टर्म में सिर्फ 10 परसेंट होता है अब आप सोचेंगे कि अगर उनके पास कैश नहीं आएगा तो वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करेंगे तो इसके लिए मैं आपको सेकेंड पॉइंट पर लेके जाती हूँ रेजिंग फंड बाई प्लेजिंग सेकेंड तरीका जो अक्सर रिच लोग अपनाते हैं वो है अपने इक्विटी शेयर्स इंश्योरेंस पॉलिसीज या रियल एस्टेट को प्लेज या मॉर्गेज करके फंड रेज करना जब आप अपने शेयर्स इंश्योरेंस पॉलिसीज या कोई भी रियल एस्टेट को मॉर्गेज या प्लेज करके फंड रेज करते हैं तो वो लोन की तरह कंसिडर किया जाएगा और इसलिए वो आपकी इनकम में काउंट नहीं होगा और ऑफकोर्स अब लोन्स पे तो टैक्स लगेगा नहीं ऊपर से क्योंकि इन बिलियनर्स की क्रेडिट वर्दीनेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है तो इन्हें बहुत ही लो रेट्स पे ये लोन्स मिल जाते हैं एक और बेनिफिट ये है कि इंटरेस्ट पेमेंट्स अगेन उनकी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करने में मदद करते हैं फॉर एग्जांपल टेस्ला आज से कुछ साल पहले कैश स्ट्रैप कंपनी थी उस टाइम अगर एलॉन मस्क मैसेव सैलरी लेते तो टेस्ला पे फाइनेंशियल स्ट्रेस आ सकता था मस्क ने इसलिए अपना कॉम्पनसेशन माइल बेस्ड कर दिया ना कि मंथली बेस्ड प्लस माइल अचीव होने पर भी एलॉन ने अपना रेम्यूनरेशन कैश की जगह शेयर्स के रूप में रखा है और फिर एलॉन मस्क ने इन शेयर्स को प्लेज कर के अपने पर्सनल एंड लिविंग एक्सपेंसेस मीट करे हैं अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग अपने इंटरेस्ट की पेमेंट्स कैसे करेंगे सिंपल इनकी कंपनीज में लार्ज शेयर होल्डिंग्स होने के कारण इन्हें डिविडेंड इनकम भी अच्छी खासी होती है जिससे ये अपने इंटरेस्ट पेमेंट्स कवर कर लेते हैं प्लस रिच लोग अक्सर मल्टीपल इनकम सोर्सेज रखते हैं जिनसे वो अपने डेली एक्सपेंसिस भी कवर कर पाते हैं अब चलते हैं तीसरे तरीके पर चैटेबल डोनेशन जब भी आप कोई डोनेशन करते हैं तो आपका डोनेशन अमाउंट आपके टैक्स आउटगो को घटा देता है हालांकि डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट रूल्स हैं पर कई रिच लोग डोनेशन एक नोबल कॉज को सपोर्ट करने के साथ साथ टैक्स बचाने के लिए भी करते हैं इससे उनकी टैक्सेबल इनकम भी रिड्यूस होती है और उनके रेपुटेशन को भी बूस्ट मिलता है तो चलिए इसी के साथ अब हम डिस्कस करते हैं टैक्स बचाने का चौथा तरीका वन लाइक काइंड एक्सचेंज आपने काफ़ी बार सुना होगा कि किसी बिलेनर ने रियल एस्टेट प्रॉपर्टी या कोई महंगा आर्टवर्क खरीदा इसके पीछे कैपिटल अप्रिसिएशन का मोटिव तो होता ही है लेकिन ये उन्हें टैक्स बचाने में भी मदद करता है फॉर एग्जांपल यूएस में रिच लोग सेक्शन 1031 का यूज़ करते हैं इसके तहत आप अगर एक आर्ट या एक प्रॉपर्टी सेल करते हैं और उस पर आपको जो भी प्रॉफिट्स होंगे अगर आप वो अमाउंट फिर से सिमिलर इन्वेस्टमेंट यानी कि आर्ट या रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बाई करने में ही इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको कोई भी कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना पड़ेंगे
ऐसे ही सिमिलर लॉज बाकी कंट्रीज में भी हैं जैसे कि इंडिया में सेक्शन 54 एफ और सेक्शन 54 ई सी और रिच लोग इन लॉज का फ़ायदा बड़ी ही खूबी से उठाते हैं अब आते हैं हम टैक्स बचाने के पांचवें तरीके पर यूजिंग एक्सपेंसेस टू रिड्यूस टैक्सीबल इनकम एक और तरीका जो स्मार्ट और रिच लोग यूज़ करते हैं वो ये है कि वो अपनी बिजनेस इनकम को अपने एक्सपेंसिस से रिड्यूस कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल व्हीकल और फ्यूल एक्सपेंसिस सेल्फ एम्प्लॉयड हेल्थ इंश्योरेंस होम ऑफिस इंटरनेट एंड फोन बिल्स एट्सट्रा ये एक्सपेंसिस रिच लोग अपने बिजनेस एंटिटी के नाम से कर सकते हैं इससे उनके बिजनेस को रन करने में भी उन्हें आसानी होगी प्लस ये एक्सपेंसिस उनकी टैक्सीबल इनकम से डिडक्ट भी हो जाएंगे हालांकि अगर आप इस मेथड का यूज़ करके अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को बिजनेस इनकम से डिडक्ट करते हैं तो ये प्रैक्टिस अनएथिकल मानी जाती है इसलिए काफ़ी रिच लोग इस प्रैक्टिस को अवॉइड भी करते हैं इसके अलावा बिजनेस ओनर्स अपने एसेट्स पे होने वाले डेप्रिसिएशन को भी टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट कर सकते हैं तो बस आज के लिए इतना ही हमने आज कुछ स्मार्ट तरीके देखे जो रिच लोग यूज़ करते हैं लीगली टैक्सेस सेव करने के लिए मगर हो सकता है कि आपके प्रोफेशन के चलते या आप लाइफ के जिस फेज में है, उस वजह से इनमें से काफी सारे तरीके आपके लिए प्रैक्टिकल ना हो और आप उन्हें इंप्लीमेंट ना कर पाए लेकिन ये वीडियो बनाने के पीछे हमारा मोटिव बहुत ही सिंपल है हम आपको ये बताना चाहते हैं कि टैक्स प्लानिंग पर्सनल फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट का एक क्रिटिकल एलिमेंट है और आपको इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए जब रिच लोग भी अपने टैक्सेस को लेकर माइंडफुल होते हैं तो हम भी क्यों ना टैक्सेशन को समझने की कोशिश करें लीगल और स्मार्ट तरीकों से अपनी हार्ड अर्न मनी को सेव करें आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा इसके अलावा हमने एक नया ट्रेडिंग चैनल लॉन्च किया है जहां हम हमारे व्यूअर्स को ट्रेडिंग से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स जैसे कि चार्ट्स इंडिकेटर्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक्सेट्रा बड़े ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो आप उस चैनल को भी जरूर चेक करें हमने चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एड कर दिया है मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें बाय Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and/or other instruments traded on the stock exchanges.